वीडियो में मैं एंथोसेरोस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा और उसके गेमिटोफाइट का जिक्र करूंगा जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रायोफाइट की जो डोमिनेट जनरेशन है वो गेमिटोफाइट है प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट कहलाती है इसलिए गेमिटोफाइट को पहले यहां बताऊंगा मैं दिस एंथोसेरोस प्लांट इज मे बी डाइशियस आर इट कैन बी मोनिशियस ये मोनिशियस भी हो सकता है डाइशियस भी हो सकता है अगर ये डाइशियस प्लांट है तो मेल प्लांट साइज में छोटा होता है जबकि फीमेल प्लांट साइज में बड़ा होता है और इन केस अगर मोनिशियस है तो एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल ब्रांचेस लगी होंगी तो मेल ब्रांचेस जो है मतलब एंथ्रीडिया जो है वो पहले डेवलप करेगा एज कंपेयर टू आर्कीगोनियम सो so, पहले मैं आपको एंथ्रीडिया के बारे में बताऊंगा कि एंथोसेरोस का एंथ्रीडिया कैसा होता है और वो कैसे डेवलप करता है उसके अंदर स्पम्स या एंथ्रोजाइड कैसे बनते हैं सो हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथ्रीडिया ऑफ एंथोसेरोस इस स्ट्रक्चर को देख के वाजह लग रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट द वन विच इज बिलो इट इज स्टॉक एंड इट इज मल्टी सेलुलर स्टॉक एंड द अब विच इज ग्लोबोस पोर्शन ये जो ऊपर से ग्लोबुलर पोर्शन है दैट इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन क्योंकि इसके अंदर एंड्रोगोनल मैस जिसने स्पम्स या एंथ्राजाइड बनाना है वो मौजूद होगा अगर आप एक दफा जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइटा के लेक्चर को गौर से सुने उसको गौर से देखें तो वहां मैंने बार बार ये बात की है कि एंथ्रीडिया इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा मोर आर लेस हर क्लास का सेम है जैसे पुरेला के अंदर हमने देखा था कि अपर वाइट पोर्शन ओवल शक्ल का और नीचे स्टॉक मौजूद होगी हेयर इन केस ऑफ एंथोसरोस बिल्कुल वैसे ही है और एक और चीज भी इसके अंदर आप देखेंगे कि एक लेयर भी मौजूद है जिसने ग्लोबलर पोर्शन में एक लेयर भी मौजूद है दैट इज जैकेट लेयर ये वन सेल जैकेट लेयर होती है उसके अंदर एंड्रोगोनल मैस होता है जिसने मेटामोर्फोसिस मेटामोर्फोस होकर स्पम या एंथ्रोजाइड बनाते हैं एंड जो लोअर पोर्शन है ये मल्टी सेलुलर स्टॉक होती है दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम ऑफ एंथोसिरोस अब मैं इसकी डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा कि ये जैकेट लेयर कैसे बनी एंड्रोगोनल मैस अंदर या स्पम एंथ्रोजाइड कैसे बने तो उसकी डेवलपमेंट जो है ना उसके हवाले से मैं अब बात करूंगा सबसे पहले ये कि अब ये दोनों एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया दोनों थैलस के अंदर एम्पटेड होते हैं गेमिटोफाइट का थैलस मेरी पिछली वीडियो जो एंथोसरोस के स्ट्रक्चर के ऊपर थी उसमें आपने देखा होगा कि थैलस था उस थैलस के अंदर आर्कीगोनियम और एंथ्रीडिया दोनों मौजूद है ना इन द इन इन केस ऑफ एंथ्रीडिया थैलस के अंदर सुपरफिशियल सेल मौजूद है ये सुपरफिशियल सेल ट्रांसफर्स डिवीजन से दो सेल्स बनाता है मैंने इन दो सेल्स के दरमियान थोड़ी सी स्पेस जो है वो रखी हुई है एक्चुअली ये स्पेस इनके दरमियान इस वजह से आती है कि म्यूसिलेजनस फ्लूड जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है जिसकी वजह से ये जो फ्लूड है म्यूसिलेजनस जो है इस सेल को इस सेल को बेस की तरफ जो है वो पुश करता है और ऊपर वाला सेल जिसको मैं आउटर सेल कहूंगा वो ऊपर रहता है और इनर सेल ये एंथ्रीडियल इनिशियल कहलाता है सो so, पहली डिवीजन जब सुपरफिशियल सेल के अंदर हुई थी जो थैलस के अंदर मौजूद था उसके नतीजे में दो सेल बने वन इज द आउटर सेल एंड द अदर इज द इनर सेल आउटर सेल और इनर सेल एक दूसरे से थोड़ा दूर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ म्यूसिलेज म्यूसिलेज जो है वो इनर सेल को बेस की तरफ पुश करता है नाउ दिस इनर सेल इज कॉल्ड एंथ्रीडियल इनिशियल वाइल दिस आउटर सेल इज कॉल्ड रूफ सेल एज द नेम इंडिकेट दिस रूफ इन फ्यूचर गोइंग टू फॉर्म जैकेट ऑफ द एंथ्रीडिया सो हियर इन नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखें तो दिस रूफ सेल जो बाहर का सेल था वो कीप ऑन डिवाइडिंग बार बार डिवाइड होकर बार बार डिवाइड होकर रूफ बना रहा है जबकि इनर सेल जो कि एंथ्रीडियल इनिशियल के तौर पर एक्ट कर रहा है वो यहां पे मौजूद है सो दिस इज द रूफ ऑफ द आर जैकेट ऑफ द 
एन थ्री डी इट इज गोइंग टू बी फॉर्म इन फ्यूचर ये तो फ्यूचर में ये बनने जा रही है तो अभी ये इसकी इनिशियल प्रोसीजर चल रहा है सो इन थ्री स्टेप्स आई थिंक इट इज ऑल क्लियर इन फर्स्ट स्टेप सुपरफिशियल सेल इन थेलस इट डिवाइड्स ट्रांसफर्सली डिवाइड्स इन टू टू सेल आउटर सेल विच इज द रूफ सेल एंड इनर सेल विच इज एक्टिंग एज एन थ्री डी एल इनिशियल एंड देन रूफ सेल की पॉन डिवाइडिंग एंड फॉर्म रूफ वाई एन थ्री डी एल सेल क्या करता है इन द नेक्स्ट स्टेप एन थ्री डी एल सेल डिवाइड टाइस दो दफा डिवाइड करेगा एक दफा डिवाइड किया एक सेल और बना फिर डिवाइड किया सेल और बना इस तरह ये चार सेल यहां पर आपको बने हुए नजर आ रहे हैं दीज लोअर टू सेल आर गोइंग टू फॉर्म द स्टॉक ऑफ द एन थ्री डी एन फ्यूचर वाइल द अपर सेल आर एक्टिंग एज प्राइमरी एन थ्री डी एल सेल सो एन थ्री डी एल इनिशियल वेन डिवाइड it form primary stock cell and primary in 3d l cell the primary stock cells are going to form multicellular stock of the n 3d l while primary uh, and 3d l cells are going to divide again and again here here in, in the next diagram maine ye dikhaya ki ye jo n 3d l cells hain they keep on dividing and they form eight cells in two tiers दो टाइप्स में आठ सेल्स जो है वो बनाए हैं ये आठ सेल्स जो है दे कीप ऑन डिवाइडिंग ऑन रिपीटेड डिवीजन के नतीजे में एंड्रोगोनल मैस प्राइमरी एंड्रोगोनल सेल बनाएंगे जो कि एंड्रोसाइट्स बनाएंगे और वो एंड्रोसाइट्स मेटामोरफोज होंगे बाई फ्लेजिलेटेड स्पर्म्स या एंथो एंथ्राइड्स के अंदर सो दिस इज द डिवेलपमेंट ऑफ एंथ्राइड विद इन एंथ्रीडियम ये मैंने जो हिस्सा आपको क्वेश्चन बताया ये मेल पार्ट का बताया कि जी एंथ्रीडिया कैसे डेवलप हुआ और उसके अंदर एंथ्राइड या स्पम्स जो है वो कैसे डेवलप हुए हैं नाउ मैं आर की गोनियम के हवाले से बात करूंगा दिस इज द सेकंड पोर्शन ऑफ द गेमिटोफाइट द वन वाज मेल गेमिटोफाइट आर द मेल सेक्स आर्गन विच वॉज एंथ्रीडियम विच प्रोड्यूस मेल गेमिट स्पम्स थ्रू दिस प्रोसीजर ऑफ डिवेलपमेंट नाउ अब हम आर्किगोनियम की बात करते हैं पहले मैं आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर बताऊंगा आर्किगोनियम जो है ब्रायोफाइट्स में आर्किगोनियम जो जितने भी हैं उनके दो मेन पार्ट्स हैं एक उनकी नेक है और वेंटर जो नीचे बेसल स्वेलन पोर्शन है इन केस ऑफ एंथोसिरोस बाकी ब्रायोफाइट्स की तरह बिल्कुल सेम ही है लेकिन इन 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 डिफरेंट क्लासेस जो डिफरेंसेज आते हैं वो नंबर ऑफ सेल्स में आते हैं कि नेक के अंदर एंथोसेरोस में कितने नेक के नाल सेल्स हैं, कितने वेंटर सेल्स हैं। सिमिलरली ये दूसरी क्लास के अंदर भी वेरी करता है अगर मैं एंथोसेरोस की बात करूं तो इसका आर्किगोनियम जो है ये नेक के ऊपर और नेक के ऊपर कवर सेल्स भी मौजूद हैं। आगे चल के बताता हूं ये क्या करेंगे और बेसल स्वेलन पोर्शन जो है वो वेंटर है उस वेंटर के अंदर ओसफेयर या एग मौजूद है और एक यहां पर सेल भी मौजूद है वो प्राइमरी वेंटर सेल कहलाता है नाउ दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ आर की गोनियम ये स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ और उसके अंदर एग कैसे डेवलप हुआ देयर इज हियर आई डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ एग विद इन द आर की गोनियम एंड इट इज आल्सो डेवलपमेंट ऑफ आर की गोनियम ये आर की गोनियम की डेवलपमेंट भी डिस्क्राइब कर रही है तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं पहला सेल जो है जैसे मैंने पहले बताया था कि थेलस जो है उसके अंदर दोनों एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों एम्पटेड मौजूद हैं और थेलस का ही सुपरफिशियल सेल इनिशियल सेल के तौर पर एक्ट करता है हियर दिस इज द सुपरफिशियल सेल ऑफ थेलस व्हिच इज एक्टिंग एज आर्किस्पोरियल इनिशियल ये आर्किस्पोरियल इनिशियल के तौर पर एक्ट करेगा दिस सेल व्हेन डिवाइड इट फॉर्म टू सेल्स द वन सेल इज कॉल्ड पेरीफेरल सेल प्राइमरी पेरीफेरल सेल and the second one is primary axial cell this primary peripheral cell is also called jacket initial why this this one is primary axial cell in the next step this primary uh, uh, axial cell aur uske sath jo maujood hai primary peripheral cell this keep on dividing and it form another peripheral cell agar hum dekhe to ye darmiyan mein primary axial cell hai is side pe aur is side pe primary पेरीफेरल सेल्स हैं ये प्राइमरी पेरीफेरल सेल्स जब डिवाइड करते जाएंगे तो दे विल फॉर्म दी जैकेट 
और उस जैकेट के अंदर हमारा प्राइमरी एक्सल सेल जो है वो मौजूद होगा सो so, एक दो और ये चार स्टेप्स के अंदर अभी तक हमने ये पढ़ा कि प्राइमरी एक्सल सेल सेंटर में और उसके गिर्द बनने वाली जैकेट जो पेरीफिरल सेल्स की डिवीजन के नतीजे में बनी वो दिखाया था अभी अब हम जो फोकस करेंगे वो एग फॉर्मेशन की तरफ करेंगे और एग फॉर्मेशन में जिस सेल का बहुत ज्यादा रोल है दैट इज प्राइमरी एक्सल सेल दिस प्राइमरी प्राइमरी एक्सल सेल एंड डिवाइड एंड फॉर्म टू सेल वन इज आउटर सेल एंड द सेकेंड वन इज इनर सेल दिस वन इज आउटर एंड दिस वन इज इनर दिस आउटर सेल इन फ्यूचर विल फॉर्म कवर सेल्स जो मैं आपको यहां बता रहा था कि यहां पे दो सेल्स ये जो मौजूद हैं दीज आर कवर सेल्स ये कवर सेल्स इन आउटर सेल की डिवीजन के नतीजे में बनते हैं जबकि जो इनर सेल होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस इनर सेल ने डिवाइड करके दो सेल बनाने अगले स्टेप में दिखाए हुए हैं दो सेल बनाने हैं एक है प्राइमरी कैनाल सेल और दूसरा है प्राइमरी वेंटर सेल दिस केनाल सेल विल इन फ्यूचर फॉर्म नेक ऑफ द आर्किगोनियम एंड प्राइमरी वेंटर सेल विल फॉर्म मेच्योर एग एंड प्राइमरी कैनाल सेल इन द सेंटर ये यहां पे ये बनाएगा और जब इसकी फाइनल फॉर्म में हम पहुंचेंगे तो ये नेक्स्ट जो है वो चार सेल की बन जाएगी इलांगेट करके डिविजन के नतीजे में और एक वेंटर के अंदर एक वेंटर सेल मौजूद होगा और एग मौजूद होगा दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ आर की गोनियम एंड इट्स एग विद इन वेंटर सो जब दोनों गैमिट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी एंथ्रीडिया के अंदर स्पम्स यंत्राइड की और आर की गोनियम के अंदर एग की तो नेक्स्ट स्टेप फर्टिलाइजेशन होगा फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्टिमुलस है वो केमिकल है यानी कीमोटेक्टिकली ये जो यहां पे स्पम्स यंत्राइड मौजूद है कि ये रक्चर जब होगी ये जैकेट तो उसके नतीजे में यहां से रिलीज होंगे एंड दे विल कम टू फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल इनकाउंटर द कवर सेल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट सेल ये तकरीबन दो से चार सेल जो है कवर सेल होते हैं यहां पे आके वो अटैच होंगे अब उन एंथ्राइड में से एक एंथ्राइड सक्सीड होगा कि वो इसमें से पास होकर एग तक पहुंचेगा और जब वो एग के पास पहुंचेगा देन द फ्यूजन ऑफ एग एंड एंथ्राइड टेक प्लेस विच इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोड तो जाइगोड जो है या ओ स्पोर जो है दैट विल Now, जैसे मैं पहले बताता रहा कि दैट विल बी द फर्स्ट सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइड अगली वीडियो में जिसमें मैं स्पोरोफाइड की डेवलपमेंट बताऊंगा तो मैं यहीं से अपनी बात स्टार्ट करूंगा कि जो जाइबोर्ड या ओ स्पोर है वो कैसे डिवाइड करके स्पोरोफाइड जो है वो बनाता है तो हमारे वन ड्रीम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है और अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन क्वेश्चंस के अंदर आ रही है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ थैंक यू सच्ची और हकीकी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन ड्रीम टीवी